আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আল্লাহ অনেক পরীক্ষার ভেতর রেখেছেন এই বোনটাকে উনি নিজেও ডিসেবিলিটি আছে শারীরিক ভাবে প্লাস ওনার হাজবেন্ড ছিল ডিজেবল ছিল একজন অপরজনকে কিছুটা হলেও দেখতেন বিশেষ করে উনি বেশি টেক কেয়ার করতেন কিন্তু উনিও ইন্তেকাল করেছেন ওনার হাজব্যান্ড কয়েকদিন আগে এখন বলছেন যে ওনার মা ইন্তেকাল করেছেন কয়েকদিন আগে আর উনি একা থাকে থাকেন এখানে বাসায় ওনার মানে একদম নিত্য নৈমিত্তিক কাজগুলো করতে ওনার অনেক প্রবলেম তো আল্লাহ সহজ করে দিক আল্লাহ সাহায্য করুক আল্লাহ উত্তম যা যা দিক এই দোয়া আমরা করছি এবং আপনারাও করবেন ইনশাল্লাহ উনি বলেছেন যে সোরা ইখলাসের ফজিলটা উনি জানতে জি আজকাল্লা খের আমি আপনার সাথে মানে একো করি সেটা হলো এই যে আল্লাহ তালা এই বোনকে যেন ধৈর্য দান করেন এবং তার যে সাফারিং এবং টেস্ট এর বদৌলতে তার সমস্ত গুণাকে যেন মাফ করে দেন আর সাথে সাথে আসলে তার নেইবার বা প্রতিবেশী যদি কোনো মুসলমান থাকেন বা অমুসলমানও থাকেন তাদের উপরে আসলে দায়িত্ব হলো তাদেরকে দেখাশোনা করা আসলে আমি তো শুনে অবাক হচ্ছে যে মানে আলহামদুলিল্লাহ এই দেশে তো আমরা আমাদের দেশি লোক অনেকজন আছেন তো থাকার পরেও তিনি একদম একা একা থাকেন তাকে দেখাশোনা করেন না কেউ এটা মানে খুব একটু দুঃখের বিষয় আসলে তো আমি জানি না আপনি হয়তো জানতে পারেন কোন তিনি কোন এলাকায় থাকেন যদি সেরকম সুযোগ থাকে আমরা হয়তো খোঁজখবর নিয়ে এমন কাউকে খুঁজে পেতে পারি কি না যে এই বোনকে সময় দিতে পারেন কারণ একজন নিঃসঙ্গ মানুষকে সময় দেওয়া কিন্তু অনেক স্বভাবের কাজ সুহান অনেক স্বভাবের কাজ আর তার স্বামী এবং তার আম্মার জন্য আমরা দোয়া করি এবং এই প্রসঙ্গে আমাদের যাদের বাবা মা ইন্তেকাল করেছেন সবার জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদেরকে সমস্ত গুণাকে মাফ করে দেন আর আমাদের যে সত্য বাবা মা জীবিত আছেন আল্লাহ তাদেরকে হ্যাঁ তো ইবা দান করুক আমরা যারা সন্তান আছি আমাদের বাবা মাকে লুক আফটার করা এবং খেদমত করা তৌফিক দান করুন বোন আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সুরত এখলাসের ফজিলাত আসলে সুরত এখলাসের ফজিলাত তো অনেক বেশি একবার সুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যাচ্ছিলেন তখন দেখেন যে এক সাহাবি সুরত এখলাস বারবার পড়ছেন তখন রসুল্লাম বললেন যে ওয়াজাবাত মানে ওয়াজিব হয়ে গেছে একটা শব্দ বললেন ওয়াজিব হয়ে গেছে তখন সাহাবে যে স্কুলে নিয়ে রসুল্লাহ কী ওয়াজিব হয়ে গেছে বল যে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে সুহান আল্লাহ এরপরে আবুদ দারদা অনেক বড় সাহাবি একজন ওনার থেকে একটা হাদিস আছে রসুল্লাম বলেছেন এই হাদিসটা বুখার এবং মুসলিমে আছে যে তোমরা মানে তোমরা কি কেউ শোয়ার আগে কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগ পড়ে শুতে পারো পারলে তোমার তার গুণা মাফ করে দেওয়া হবে তো অন সাবার জিজ্ঞেস করলেন যে আর রসুল্লাহ আমরা কোরআনের এক তৃতীয়াংশ কীভাবে আমরা পড়ে শেষ করব তো বলে যে তোমরা যদি সুরত এখলাস পড়ো সুরত যদি এখলাস পড়ো তাহলে সেটা কোরআন শরীফের তিন ভাগের এক ভাগ পড়া হয়ে গেল সব ভালো এখন কেউ তো বলতে পারেন যে আল্লাহ তো শর্টকাট কেন করে দিলেন শর্টকাট করেন কেন করে দিলেন এই শর্টকাটের অনেকগুলো কারণ আছে একটা কারণ হলো যে অন্য হাদিসে আছে যে অন্যান্য উম্মতের লোকজনরা তারা এক হাজারের বেশি তারা বেঁচে থাকতেন বছরের বেশি তারা বেঁচে থাকতেন কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদের সঙ্গে বলেছেন আমার উম্মতি মা বাই না সিত্তি না ও সাবাই না সানা যে আমার উম্মতের মানে অ্যাভারেজ লংজিভিটি ইয়ে হলো ষাট থেকে সত্তর বছর ষাট থেকে সত্তর বছর তা এখন মনে করেন অন্য উম্মতের লোকজন যারা এক হাজার বছর বাঁচতেন এবং যারা আমল করতেন তাদের সব অনেক বেশি ছিল কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদ ইয়ে হলেন শ্রেষ্ঠ উম্মত তারা তো কম বাঁচেন তাহলে তাদের আমল করার সুযোগ কই তা সবই তো তাদের কম হয়ে যায় তো যে কারণে দেখেন আল্লাহ তালা আমাদের ব্যবস্থা করেছেন এই টপ আপ করে দিয়েছেন সে টপ আপটা কি যে কোরআন শরীফের একটা শব্দ যদি আপনি পড়েন অটোমেটিকলি দশ গুণ সব চলে যাচ্ছে খেয়াল করলেন তার কারণ হলো যে যাদের ষাট বছর বয়স আর যাদের ছয়শো বছর বয়স তখন 
আমরা আমরা তো যে 60 70 বছর বয়স বা 100 বছর বয়স তাদের সব যদি 10 গুণ না হয় তাহলে তো 600 বছর যারা বেঁচে ছিলেন তাদের সম্মান আমরা পারবো না আর উম্মতে মুহাম্মদের যে শ্রেষ্ঠ তার মানে হলো যে তাদের চেয়ে সব আরো বেশি হওয়া লাগবে আল্লাহ ঠিক কিনা তো এখন মনে করেন এমনি তো কোরআনের একটা ওয়ার্ড লেটার পড়লে 10 গুণ সওয়াব হয় আর আল্লাহ বলেছেন দাঁড়াও তোমরা যারা এটা বিশ্বাস করো আমল করো তোমাদের জন্য আরো সওয়াব দিচ্ছি সেটা হলো সূরা ইখলাসটা একবার পড়ো পুরো কোরআন শরীফ তিনবার পড়া সওয়াব হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ তবে এই মানে বিশ্বাসটা থাকতে হবে আর বিশ্বাস থাকার সাথে সাথে অনেকে যেন আবার এরকম করে যে সওয়াব যেহেতু হবে তুরু 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 করে পড়ে ফেলি তাহলে তার বেশি সওয়াব হবে দ্যাটস নট দা ইস্যু যেহেতু তিন ভাগের এক ভাগ সওয়াব হবে এর জন্য কোরআনের তিন ভাগের আর মনে করো দশ পারা কোরআন শরীফ পড়তে কত ঘন্টা লাগতে পারে বলেন তো আমি ট্রাই করে দেখছি আমি মনে করেন এক ঘন্টা আমি চার পারা পড়তে পারি এবং আপনি বুঝবেন সেটা আলহামদুলিল্লাহ এক ঘন্টা চার পারা তা আমি যদি দশ পারা পড়তে চাই তাহলে আমার আড়াই ঘন্টা লাগবে ঠিক না তো সুরা এক ক্লাস পড়ার জন্য অন্তপক্ষে আমরা যেন আড়াই মিনিট সময় নিই বোঝাতে পারছি হ্যাঁ তো এই জন্য আমরা আল্লাহ পাক বলেছেন রসুল্লাহাম বলেছেন যে সুরা এক ক্লাস পড়লে তিন কোরআন শরীফে তিন ভাগের এক ভাগ পড়া সব হবে সুরা এক ক্লাস পড়লে তার জন্য জান্নাত আজেব হয়ে যাবে আর আমি একদম তিরিশ সেকেন্ডে আমি পড়ে ফেলতে চাই এটা কিন্তু ঠিক না সুন্দর করে জন্য পড়ি আউদুবিল্লাহ হিমিনা সাহেব পনের রোজে আমরা একটু পড়ি সবাই কি বলেন জি প্রশ্ন একজন বোন করেছেন সেটি হচ্ছে বেনামাজি নামাজির ঘরে বা নামাজি বেনামাজির ঘরে দাওয়াত খেতে পারবে কিনা তোমাদের খাবার যেন না খায় মুত্তা কিনা ছাড়া তো এর মানে এইটা না যে আমি মুত্তা কিন ছাড়া আর কাউকে দাওয়াত দিব না কেন কারণ যেখানে রসুল্লাহ সাল্লাম নিজে কাফেরদেরকে দাওয়াত করে খাইয়েছেন জি তিনি মুনাফেকদেরকে মেহমানদারি করেছেন এবং তিনি যখন দাওয়াত দিতেন তখন কার তাকোয়া কত বেশি কার ইমান কত বেশি এ প্রশ্ন তো কোনো দিন করেছেন বলে আমরা পাই নাই সাবেকের আমরা দিল্লা তালা আনহ তারা অনেক আনহ তারা অনেক মানে মুত্তাকি ছিলেন এবং অনেক মেহমান নেওয়াজও ছিলেন কিন্তু তারাও যে মেহমান দাওয়াত দেওয়ার সময় কার দাঁড়িয়ে আছে কার টুপি আছে কে তা হাত উদ্ধার করে এরকম মানে কি বলা যায় ইন্টারভিউ নিয়ে তারা যে দাওয়াত দিয়েছেন এরকম ইসলাম আমরা পাই নাই সুতরাং যদি কেউ মনে করেন যে আপনি খুবই আল্লাহওয়ালা তাহলে মনে রাখতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহওয়ালা তো আমরা হতে পারি নাই হবও না তো রসুল্লাম যেহেতু সবাইকে এরকম দাওয়াত দিতেন কোনো রকম ইন্টারভিউ ছাড়া আমরাও তাদেরকে দাওয়াত দিতে পারবো এবং আমাদেরকেও যদি কেউ এরকম দাওয়াত দেয় আমরা চেষ্টা করব তাদের সম্মান রক্ষা করা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদেরকে হারাম না খাওয়ায় অথবা জাদু করা কিছু না খাওয়ায় কি বলেন কারণ হলো যে দেখেন আল্লাহ তালা কোরআন সাহেব বলেছেন হেল্লুল্লাকুম অর্থাৎ আহলে কিতাবদের খাবারও যেখানে যায় যাচ্ছে জি আহলে কিতাব কারা যারা আপনার খ্রিস্টান খ্রিস্টান এবং জু তো তাদের খাবার যদি আমাদের জায়জ থাকে তাহলে আমাদের ভিতরে যদি কেউ মুসলমান একটু নামাজ রোজা করে না কিন্তু কলে মতো পড়ে তাদের খাবার জায়জ হবে না কেন আরেকটা প্রশ্ন সেটি হচ্ছে আমরা মিটকে মাংস বলি এটা বলা যাবে কি না কারণ গুস্ত মাংস এগুলো অনেক অনেকে আবার ইউজ করে যারা অন্য ধর্মাবলম্বী জি এখন এই জটিল বিষয়টা একটু সমাধান খুব মজার প্রশ্ন আসলে দেখেন আমি আপনি মন ভাই তো জানেন কিনা জানি না জি যদিও টিভিতে টুবি দাঁড়ি পরে আমি মানে ফাতোয়া দেই বাট আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু লিঙ্গুইস্টিক আমার আড়াই বছরের মাস্টার্স হলো আপনার অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিক্স আসলে জি আরাবিক ইংলিশ দুটোই তো 
আমাদের লিঙ্গুইস্টিকদের একটা কথা হলো যে ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো ধর্ম নেই ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো ধর্ম নাই কারণ দেখেন রসুলসাল্লাম তিনি কিন্তু ইসলামের আগে মানে কোরআন শেফ ছাড়াও তিনি কথা বলতেন এবং এই কথাগুলো তো কাফেরদের ছিল মিট হলো ইংরেজি শব্দ আরবিতে হলো লাহাম এখন আবু জাহালে যেমন লাহাম বলতেন ঠিক আছে আবদুল মোত্তালু তো লাহাম শব্দ বলতেন তা এখন রসুলাম কি কখনো বলেছেন যে আবু জাহালে এটাকে লাহাম বলে আমি এটা লাহাম না বলে আরেকটা কিছু বলবো উনি কিন্তু এরকম করেন নাই বরং মানে লিঙ্গু ল্যাঙ্গুয়েজটা হলে এমন যে এমন শব্দ আমরা ব্যবহার করব না যে শব্দগুলো ব্যবহার করলে একটা নির্দিষ্ট ধর্মীয় কনসেপ্টের দিকে যায় অথবা আমাদের তাওহিদের বিরোধী হয় যেমন ওখানে আল্লাহ আল্লাহ শব্দটা হলো এমন একটা শব্দ যার কোনো অল্টারনেটিভ নাই যার কোনো সিনো নিম নাই এখন যদি কেউ আল্লাহ শব্দ বাদ দিয়ে গড বলে ভগবান বলে খুদা বলে এগুলো যায় যাবে না আমি কিন্তু একটা মারাত্মক কথা বলে ফেলছি যে খুদা বলা কারণ যেখানে আল্লাহর না যদি আল্লাহকে খুদা বলা যায় তাহলে আল্লাহকে তো গড বলা যাবে আল্লাহকে তো ভগবানও বলা যাবে যাবে কি না বলে তা এখন যেহেতু আল্লাহ শব্দ আমরা শিখেছি রসুলের কাছ থেকে এবং দেখেন কাফররাও কিন্তু আল্লাহ বলতো এবং রসুল হোসেন শব্দ চেঞ্জ করেন নাই তো আল্লাহ শব্দ বাদ দিয়ে আমরা খুদা কেন বলতে যাব ঠিক না যদি খুদা বলা যায় যায় তাহলে ভগবান বলাও যায় তাহলে গড বলাও যায় হবে তো খুদা একজাক্টলি কোন শব্দ খুদা হলো ফার্সি শব্দ এর মানে হলো খোদ আ খোদ মানে নিজে আ মানে এসেছে মানে যিনি নিজে নিজে এসেছেন তো এরকম ব্যাকরণ দিয়ে বললে তো আল্লাহর নাম তো আরও অনেক দেওয়া যায় তো এই জন্য ওলামাই কারণ বলেছেন যেহেতু আল্লাহর নামটা আমরা আল্লাহই বলেছেন নিজে আল্লাহ বলেছেন সুতরাং ওইটাই রাখি প্রশ্ন হলো এখন মিট এবং আমরা মাংস বলা যাবে কি না মাংস বলা যাবে কারণ এটা কোনো বিজাতীয় ধর্ম এটা আমরা বাঙালি আমাদের বাংলা বাং বাংলা শব্দ এটা আমাদের ভিতরে কিন্তু একটা অযথা ইয়ে আছে কনফিউশন বাংলাদেশি বাঙালি এবং এটা ভাই আমরা বাঙালি এটা বাংলাদেশ না সেদিন হলো একাত্তরের আগে বাংলাদেশ ছিল নাকি এটা আমরা তো সব বাঙালি ছিলাম তো সুতরাং মাংসটা বাংলা শব্দ আমাদেরই শব্দ আমরা বাঙালি এটা বলা যাবে এবং যদি কেউ এটা নিয়ে কোনো ধর্মীয় মানে কি বলা যায় রেসিজম তৈরি করতে চান সেটা হবে মানে চরম অন্যায় জল যেমন আমাদের পানিও আমাদের কি বলেন এক্সাক্টলি আমরা কেন জল মুস হিন্দুদের শব্দ আর পানি হলো মুসলমানদের শব্দ এই ধরনের সংকীর্ণ মন যাদের ছিল সেই দিন শেষ আমাদেরকে উদার হতে হবে আমরা বাঙালি বাংলা সব সকল শব্দই আমাদের আরবি সকল শব্দ আমাদের ইংরেজি সকল শব্দ আমাদের এটি হলো আমাদের কথা কি বলেন এক্সাক্টলি হ্যাঁ এই শব্দগুলোকে টুপি পরাইয়ে ইসলাম করার কোনো দরকার নেই এক্সাক্টলি আমি একটু কঠিন করে বললাম চমৎকার চমৎকার তো আমরা ইনশাল্লাহ শেষ করতে যাচ্ছি সে ইনশাল্লাহ তাহলে আপনার কোনো শেষ মেসেজ আমি শেষ মেসেজ আসলে আর কি বলবো আমি তো একটু বোধ হয় আবেগ নিয়ে একটা কথা বলে ফেলেছি কেউ যেন ভুল না বোঝেন সেটা আমি আবার পরিষ্কার করে বলি যে ভাষা হলো আল্লাহর দেওয়া এবং এই ভাষাটাকে নিয়ে ধার্মিক অধার্মিক এগুলো টেনে আনার কোনো দরকার নেই এবং এর একটা প্রিন্সিপাল হলো এই যে যতক্ষণ পর্যন্ত একটা শব্দ সিরিক না হচ্ছে একটা শব্দ আমাদের ইমানের বিরুদ্ধে না আছে ততক্ষণ পর্যন্ত সকল শব্দগুলো ইসলামিক বা ইসলামিক না বললে বলে এগুলো আমাদের এবং ইসলাম ব্যাপারে আপত্তি করে না এবং আমি এ কথাই বলতে চাই দেখেন আমাদের ইসলামটা এমন চমৎকার ধর্ম যেটা মানুষের ধর্ম কমন সেন্সের ধর্ম এটা একটা কালচারের ধর্ম এটা একটা সভ্যতার ধর্ম এটা অসভ্য এবং সংকীর্ণ ধর্ম না এবং আমরা না জানার কারণে এটাকে এরকম করে ফেলে আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখে ইসলামের যা আসল যে শিক্ষা সেটা জানা এবং মানা তৌফিক দান জাকামুল্লাহ শেখ প্রিয় ভাই বোনের শেষ করছি আমাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা আজকে অনেকগুলো প্রশ্ন থেকে কিছু বিষয় আমার কাছে একটু মনে হচ্ছে যে আমরা নিজের থেকে কিছু জিনিস কঠিন করে ফেলতে চাই আমার মনে হয় ইসলামটা যেহেতু উদারতাকে পছন্দ করে এবং উদার একটি ধর্ম অ্যাকোমোডেট করার মতো একটি ধর্ম আমরা ওটাকে নিয়ে কমফোর্ট ফিল করা দরকার আমি নিজে নিজে একটা ডিসকমফোর্টের জায়গায় চলে যাওয়া এটা আমার মনে হয় একটা 
আননেসারি কষ্ট দেওয়া নিজেকে এবং উম্মাকে একটা কষ্টে ফেলে দেয় এই জন্য প্রিয় ভাই বোনেরা যারাই আছি আমরা ইসলামকে পছন্দ করি আল্লাহকে বিশ্বাস করি রাসূলকে বিশ্বাস করি ঈমানের উপর থাকতে চাই প্র্যাকটিস করতে চাই আমরা একোমোডেট করার চেষ্টা করি এখন আপনি যদি দাওয়াত দিয়ে বেনামাজি হোক বা অন্য ধর্মের এদেরকে যদি একটু কাছে টানে না নেন ঈমানের স্বাদটা বা ঈমানের এই রূপটা তারা দেখবে কেমনে এদেরকে দূরে রাখলে তো তারা দূরেই থেকে গেল এই জন্য আমার মনে হয় দায়ী চরিত্র এরকমই যারা সবাইকে দাওয়াতি চরিত্রটা দেখাতে চান যার মাধ্যমে উনিও হয়তো আপনার মতো যে মজাটা পাচ্ছেন ইমানের সেই মজাটা যেন উনিও পান আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেটি বুঝে আমল করার তফিক দান করেন এই তফিক কামনা করে আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানে শেষ করছি ওয়ামা তফিক ইল্লা বিল্লাহ ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দুনিয়া সুন্দর মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত